Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. We will see how to do the same thing. இது எல்லாமே நல்லா சேந்து பொரிஞ்சு வரட்டும் இப்ப பொரிய ஆரம்பிச்சதும் இதுல ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க அதை சேர்த்தரலாம் இது கூடவே ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்தரலாம் சேர்ந்து இது ரெண்டும் நல்லா சேர்ந்து வதங்கட்டுங்க இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்தி செஞ்சா நல்ல வாசனையா இருக்குங்க அதனால கண்டிப்பா நல்லெண்ணெயில செய்யுங்க இப்ப இது நல்லா வதங்கி வரப்போ இது கூட நறுக்கி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப்பு வந்து சேர்க்க போறோம் ஒரு கப்பு பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது நல்லா வதங்கி வருது இப்போ இந்த குழம்புக்கு நம்ம ஆப்பிள் தக்காளியை விட நாட்டு தக்காளி சேர்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டா ஒரு புளிப்பு தன்மையோட டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாட்டு தக்காளிய கட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அது சேர்த்தரலாம் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி வச்சிடலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்ப நம்ம மூடி வச்சிடலாங்க இது நல்லா வதங்கி வந்ததா இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் பாருங்க இப்ப வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணுங்க இப்ப இது கூட ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க இது கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது மட்டுமே நம்மளுக்கு போதுமான அளவா இருக்குங்க குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூளுமே போதும் சேர்த்துட்டு மசாலா எல்லாம் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி வந்து நான் கரைச்சி வச்சிருக்கேங்க அந்த புளி தண்ணியை நம்ம இப்ப சேர்த்துடலாம் பாருங்க புளி தண்ணியை சேர்த்துடலாம் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வெள்ள மொச்சைய ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கர்ல ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து வேக வச்சு வச்சிருக்கேங்க அதை இப்ப சேர்த்துடலாம் வேக வச்ச மொச்சை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தனியா எடுத்து வச்சுட்டு பாக்கி இருக்கிறது இந்த குழம்புல இப்ப சேர்த்துருங்க வேக வச்ச தண்ணியோடவே சேர்த்து நம்ம இதுல சேர்த்துடலாங்க அப்பதான் அதோட சத்து ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்ப கொதிக்கட்டும் கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்ந்து சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம அரைக்க வேண்டிய மசாலா பாத்துக்கலாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மொச்சை வேக வச்ச மொச்சை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க நல்லா சாஃப்டா வெந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வெந்த மொச்சை வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கோம் இது கூட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட குழம்புல சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் கிட்ட கொதிச்சாலே போதுங்க நிறைய கொதிக்க விடாதீங்க தேவைப்பட்டா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து தண்ணி கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சுன்னா இப்ப எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு இப்ப இது நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது சேர்த்துடலாங்க சேர்த்து கொதி வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான மொச்சை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங